എല്ലാവർക്കും പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെക്കാനിക്സ് ആയിരുന്നു മോഷനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേവ്സ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻ ഇങ്ങനെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിസവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി നമ്മളതിന് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ പെട്ട ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തേത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുപോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ചാർജിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് എന്താണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫീൽഡ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മളതൊരു ആൻസർ എന്ന രൂപത്തിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് മീൻസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സ്റ്റേഷണറി ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ചാർജ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോഡിയെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ബോഡിയെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചാർജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിന കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫോൾസ് അത് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് ഒന്നും അല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ചാർജ് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സോ ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ ആ ബോഡിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ എ
അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചാർജർ ബോഡിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് പ്രോട്ടോണിനും ചാർജിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ആറ്റം അടങ്ങിയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഉണ്ടായിട്ടും ചില ബോഡി ന്യൂട്രലാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചാർജുകൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ അവ ഒന്ന് ഒരു ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പും ഇലക്ട്രോണൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നും പ്രോട്ടോണൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും വരുന്ന ബോഡികൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചാർജുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് സേ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ദ ഫോഴ്സ് മേ ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൽസീവ് അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചാർജുകളാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചാർജുകളാണ് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരേപോലെയുള്ള ചാർജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കോ ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും നമ്മൾ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും അസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇസ് കൂളം എന്നാണ് ഓക്കെ അഗസ്റ്റിൻ കൂളം എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി നടത്തിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ചാർജിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി വെച്ചാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചാർജിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ വെച്ചാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഓർ സ്മോൾ ക്യൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ടി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ചാർജ് ആണെന്ത് കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ചാർജ് ഒഴുകുന്നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് കാണാനുള്ളത് പക്ഷെ നോക്കൂ കറണ്ടും ടൈമും ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ കറണ്ടും ടൈമും നമ്മൾ പഠിച്ച ഏഴ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ വിളിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചാർജിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡയമെൻഷണൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ടി ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട
ഇലക്ട്രോണിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരു ചാർജുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചാർജ് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് കിട്ടാം അപ്പോൾ ചാർജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിനോമിന കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് എങ്ങനെ ചാർജ് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും പ്രോട്ടോൺസിനും ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് മറ്റൊന്നിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ബോഡിയിൽ ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാവുമ്പോഴാണ് ആ ബോഡി ഒരു ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്ത് കാണിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു ചാ ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനേക്കാൾ എക്സസ് ആയി പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവാം പ്രോട്ടോണിനേക്കാൾ എക്സസ് ആയി ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാം ഒരു ബോഡി എപ്പോഴും ന്യൂട്രലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ഒരു ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ബോഡി ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഈക്വൽ ആണ് ഏതിലോ ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവ നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇവ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോൺടാക്റ്റിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിച്ച് വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും വളരെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വെച്ച് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അതല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഈ പോസിറ്റീവായ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി അല്ലേ ഇതിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം അതിന് ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും തുല്യമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക ചെയ്യാം അപ്പം എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി മാറുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പോസിറ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ബി എന്നുള്ള ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ള ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും അങ്ങനെ ആ ബോഡി നോക്കൂ നമ്മളിത് അതിന് വേറിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും എയും ബിയും വീണ്ടും എന്തായി മാറും ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജായി മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചാർജുള്ള ബോഡി ചാർജില്ലാത്ത മറ്റൊരു ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെച്ചാൽ ആ ചാർജുള്ള ബോഡിക്ക് ഏത് ചാർജാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ചാർജ് ആർക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബോഡിക്ക് കണ്ടക്ഷൻ വഴി ലഭിക്കും കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അല്ലെ ന്യൂട്രൽ ആയ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചാർജിന് ഫ്ലോ കൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയൊരു വസ്തുവിന് ചാർജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടറിലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കൂ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ കോമ്പൊക്കെ ഒരസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പേപ്പർ പീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി നോക്കൂ ഒരു ബോഡി ഈ ബോഡി നമ്മൾ ഹെയറിൽ റബ് ചെയ്തു അതിലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റബ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കിൽ റബ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചാർജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ പീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേപ്പർ പീസിന് ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ ബോഡി ഇതിനോട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരിക്കലും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ രണ്ട് ബോഡിക്കും എന്തില്ല ചാർജില്ല അപ്പോൾ ഹെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വല്ല മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡി മറ്റൊരു ബോഡിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ബോഡിയുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചാർജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിന് പ്ലസ് ചാർജാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മറ്റേ എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ബോഡിക്കും ചാർജ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡികൾ തടയിൽ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ആ ബോഡികൾക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചാർജ്ഡായ ഒരു ബോഡി രണ്ടും കൂടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ അങ്ങനെ ചാർജ്ഡായ ബോഡി നമ്മളൊരു പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വിചാരിക്കും പേപ്പർ പീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നപ്പോൾ പേപ്പർ പീസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഇതിനുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ബോഡി ഇതിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ ഇതിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലബ്ബായി കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സായി കിടന്നിരുന്ന ഈ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയും ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജഡ് ബോഡിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബോഡിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് പേരുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ മീൻസ് ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അനദർ ചാർജർ ബോഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുമായിട്ട് ഒരു ന്യൂട്രലായ ബോഡി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ആ ന്യൂട്രലായ ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഒരു ന്യൂട്രലായ ബോഡി ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ഓഫ് എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ചാർജഡ് ബോഡി ഇസ് നോൺ ആസ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ഒരസിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി ആ ബോഡികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചാർജിങ് വൈൽ റബ്ബിങ് എ ബോഡി വിത്ത് അനദർ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ദ ചാർജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ടു ബോഡീസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചാർജിനെ കുറിച്ചും ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാർജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചാർജിന് നമ്മൾ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും പറയാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്നാമത്തത് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് രണ്ടാമത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിനൊക്കെ അപ്പോൾ അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇനി എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടോ ഒക്കെ കിട്ടാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്ന വഴി കിട്ടുന്നത് കണ്ടക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ബോഡി എടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു ബോഡി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ഈ ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നെടുത്തു അതുപോലെ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരികയാണ് വിചാരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടോ കണ്ടക്ഷൻ കൊണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി അല്ലേ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി വൺ നോട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആയി തിരിച്ചും സംഭവിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ ആ ബോഡി അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോട്ടോൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുകയാണ് ഒടാണ കോടി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഒരിക്കലും പ്രോട്ടോൺസ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാമത്
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഉണ്ടോ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾജിബ്രായിക് സം ചെയ്യുക അല്ലേ പ്ലസിന് പ്ലസിന് സൈന് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആൾജിബ്രായിക് സം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ആ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോഡിയിലാണെങ്കിലോ ഈ ബോഡിയിൽ നോക്കൂ ഈ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുക വഴി നൈൻ നൈൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ ചാർജും നയൻറ്റി നയൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജായി മാറുമെന്നും ഈ ബോഡി പോസിറ്റീവ് ചാർജായി മാറുമെന്നും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജും എടുത്ത് അതിനെ ഓൾജിബ്രായി സം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അല്ലെ സൈനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സിംപിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ദ ഓൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് സം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ആ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് ലഭിക്കുന്ന ബോഡി നോക്കൂ ഒരു ബോഡിക്ക് അവ ഇങ്ങനെ ചാർജ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ചാർജിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ബോഡി ആയിരുന്നു അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചാർജ് ഇല്ലാതായി മാറുകയല്ല എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഒഴിവാക്കണം ഇത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഏ അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് ഒരിക്കലും ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാർജിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റില്ല ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിലുള്ള ചാർജിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയതും ട്രാൻസ്ഫറിങ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയതും എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ചാർജിനെ നമുക്ക് ബോഡികൾക്കിടയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ ചാർജിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ ഒരു ചാർജ് പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലേ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചാർജും എന്താണ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അതാണ് എന്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡെഫിനേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം അതെ ചാർജ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ബട്ട് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി അല്ലേ നമുക്ക് ചാർജിന് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കില്ല നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചാർജിനെ മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കൂ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് ചാർജ് കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു അല്ലേ ന്യൂട്രലായ ബോഡി എന്തായി ചാർജ്ഡായി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ന്യൂട്രലായ ബോഡി എന്തായി ചാർജ്ഡായി ഇനി ഇവിടെ സാധ്യത എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്തായി മാറും ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് പകരം എന്താവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആയി മാറും അല്ലേ മൈനസ് അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ
or minus Ne irikum. That is mathematical expression. Condensation of electric charge. In the. That is, all the charges are integral multiples of electronic charge. Either body the charge um, electronic charge in the integral multiples irikum. In the integral multiples were, were N is equal to 1, 2, 3, etc. Now, so, condensation is a mathematical expression. All the charges are integral multiples of electronic charges. Electronic charges are 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the moon properties. Additivity of electric charge means additivity of electric charge means total charge of a body is the algebraic sum of individual charges then another property conservation of electric charge charge can neither be created nor be destroyed but can transfer from one body to another body and the third one condensation of electric charge in the other all the charges are integral multiples of electronic charge Pitre and Namka Pradana Maitum charge in day properties parin. So charge in day Munamata property are condensation which Namka with body care the charge possible on another conceptivity. Nukariam on angle minus one point six into ten raised to minus nineteen coulomb possible on a link in the underity, moon reti, nalerity, iri the lana possibility. Positive charge and excess angle plus 1.6 into 10 raised to minus 19. That is the first multiple, second, third, iri di lava. Okay. But we will show you charge possible. Anon. For example, we will angle Q equal to 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb possible. Anon. We will show you that. We will show you this charge body possible. Now we will show you condensation equation. Ile. All charge, Q, all the charges are integral multiples of electronic charge. Okay, charge electronic charge in integral multiply. One, two, three, and then the charge the electronic charge in integral multiple ano alien check the angle charge body possible Le, alengi langi body ke atteratilor charge le bikkila enna mukk orapika. Oru cheydo ke engane n inde value ondo ke n is equal to q by e cheydo ke. Le q atreyana three point two into ten raised to minus nineteen by le oru atreyo one point six into 10 raised to minus 19. Answer at rate number 2. Ale, and else again. Now, we have this charge. Ne, ale, electronic charge is divided up. Kitty answer 2 on the charge. And the charge is the electron charge in the second multiple. And the charge is possible. Now, we have to do this. 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 For example, we have to do this. We have to do Q equal to again. 3.2 into 10 raised to minus 21 coulomb. Now, we will say that n equal to again q by e. The answer is 3 by 2 into 10 raised to minus 21 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. Now, if we say that, we will say that 3.2 into 10 raised to minus 21. 10 raised to minus 21, 10 raised to minus 19. Then the answer is 10 raised to minus 2. Now, we will say 2 into 10 raised to minus 2. Actually, the value of the value is 0.02. Okay, now we have a fraction number. Now, we will say that it is possible. Now, we have to calculate the charge of the charge possible. Now, we have to calculate the charge of the charge. For example, we have to calculate the charge of the charge. We have to calculate the charge of the charge. We have to calculate the charge of the charge. We have to calculate the charge of the charge. Now, we have to ask the question. Q is equal to 4 into 10 raised to minus 15 coulomb. Okay. 
ഇത് ചെയ്താൽ നോക്കൂ എൻ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ഇ ചെയ്താൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൂളം ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ നോക്കൂ ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എത്ര വന്നു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ ആവും ബാക്കി എത്ര വരും ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കാണുമ്പോഴേക്ക് അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയരുത് കാരണം ഇതിന് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് സീറോ 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 അല്ലേ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാർജ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ ചാർജ് ഒരു ബോഡിയിൽ പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഗിവൺ ചാർജിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കിട്ടുന്നത് ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതാ പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന ചാർജ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ കൂളം പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ ഓക്കെ വൺ കൂളം പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ കൂളം അല്ല നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് വളരെ ചെറിയ ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ കൂളം പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ കൂളം അല്ലേ എൻ ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യു ബൈ എൻ സോറി ക്യു ബൈ ഇ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് പൂജ്യം വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചാർജ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കൂളമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരുപാട് കൊടാനക്കോടി ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സസ് ആയി വരണം ടോട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ ആ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ആ ഒരു ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ബോഡി എന്താണെന്ന് പറയുക വൺ കൂളം ചാർജ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് എന്താണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ചാർജിൻ്റെ ബേസിക് വാല്യൂ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് എത്രയാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ ഒരു ബോഡിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് കിട്ടാം അല്ലെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞു ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ദെൻ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെ ത്രീ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതൊക്കെയായിരുന്നു അഡിറ്റിവിറ്റി കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചാർജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അല്ലേ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോഡികൾക്കിടയിൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബോഡി ചാർജർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ബോഡിയിൽ എന്തോ ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്